。美国已经成为全世界最无赖的国家，中国的钱有多少要赤字多少，可不能肉包子打狗，有去无回了。大家好，我是肖映华，今天和大家聊聊国家信誉的话题。一个人如果没有了信誉，大家会敬而远之；一个国家如果没有了信誉，会给其他国家带来灾难。美国就是这样一个不断给其他国家带来灾难的祸根。提起美国，好像是代表西方世界文明的一盏灯塔，用美国人的普世价值照亮了全世界。其实，美国是一个什么样的国家呢？就连美国自己也很清楚。美国刚独立的时候，国土面积才多大呢？才八十万平方公里，相当于非洲的莫桑比克、亚洲的巴基斯坦的国土面积。而现在，美国的国土面积是多少呢？是九百多万平方公里，国土面积扩大了近十倍之多。怎么来的呢？抢夺来的，掠夺来的，强行。霸占来的，可以说美国的历史就是一部血腥的掠夺史。美国二战之后七十多年的时间里，掠夺了全世界的财富有多少呢？有一百多万亿美元不止。所以美国人为什么富？靠什么发财呢？靠什么发家致富呢？靠抢劫世界各地的石油、矿产、黄金、贵金属等许许多多的资源才富起来的。他不是靠双手，更不是靠辛勤的劳动和汗水得来的。这和强盗、土匪、流氓、地痞有什么两样呢？完全是一路货色。所以，我们现在许多人崇拜美国，向往西方文明世界，向往美国人的生活。现在想想，西方文明吗？西方的文明在哪里呢？八国联军入侵中国，抢走了多少中国人的财富？搬不动、拿不走的，通通给烧掉，烧了多少中国民族文化的瑰宝？它文明吗？世界上有多少个国家的文化遗产毁于美国挑起的战火之中？它的文明何在呢？美国靠掠夺得来的财富，日子过得心安理得吗？晚上睡觉不会做噩梦吗？所以，西方的价值观完全颠覆了人类文明的价值取向，犯下了反人性。反人类的滔天罪行，大家想想，这么多年，美国在世界上随意扣押、冻结了多少国家的资产？缺钱可以去挣，没钱也要活个体面。君子爱财，取之有道。今天的美国已经撕下了一切伪装，连桥区都不做了，变成明目张胆的豪夺了。美国政府曾经强行冻结过伊朗政府在美国的所有资产。天天盗取叙利亚的石油，冻结俄罗斯天然气工业公司的资产。前几年，美国政府还冻结过巴基斯坦前总统穆沙拉夫在美国的资产，理由是他涉嫌与恐怖组织有联系，真是一派胡言。穆沙拉夫一直站在反恐的第一线，为世界反恐运动做出过突出贡献。真正的恐怖组织是谁呢？是美国。多年以来，在世界各地发动了二百多场战争，造成了成千上万无辜平民死亡或逃离战乱的家乡。国将不国，何以安身呢？美国纵火俄乌冲突，并在毫无法律依据的情况下，不但冻结了俄罗斯寡头三百多亿美元，还冻结了俄罗斯央行在海外三千多亿美元。说什么用来支付未来乌克兰重建时的费用，真是把自己不当外人了，拿着别人的钱自己说了算，自己随便使用。美国的这些做法是不是完全无法无天，赤裸裸的强盗行径？彭博特有一句无耻的名言：“我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃，这是美国的荣耀。”看看美国一个政府高官，竟然把这么无底线的话作为自己国家的座右铭。美国如此失信、失德、失范，美国一直标榜的自由、民主、文明又在哪里呢？美国的未来在哪里呢？今天我们想想，中国在美国的资产有多少？个人资产、移民资产、国家资产、大型的央企、国企资产、购买的债券等等。到底有多少万亿美元？我们不知道具体数字，但我们知道美国的狼心狗肺
，强取豪夺的本性是改变不了的。近段时间以来，随着中美斗争的加剧，中美博弈的白热化，特别是美国在中国的南海、东海、台海不断挑起事端，引发地区紧张局势之际，美国很可能故技重施，采取冻结、扣押、没收中国正在美国的所有资产。按照美国人的习惯，他一定会这么做。所以从现在开始，我们就要放弃一切对美国的幻想，着手把自己在美国的资产赶紧转移出来，不留后患。万一中美关系进一步恶化，我们辛辛苦苦挣来的血汗钱，可别白白打了水漂。好了，今天就说到这里，咱们下次见。